ഹായ് എവ്രി വാൻ വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി ടോസ് അക്കാഡമി ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ ടെറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് എ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നൽകി വരുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് സെറ്റ് കൊമേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് കൊമേഴ്സ് ബി എഡുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി വരാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സെറ്റ് എക്സാം വളരെ നിർണായകരമാണ് കാരണം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കാതെ ഇരുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ തരുമെന്ന് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അത് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം അതില്ലാത്ത കൊമേഴ്സ് ബി എഡുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി സെറ്റിൻ്റെ ഏകദേശ ടൈമൊക്കെ അറിയാം ജനുവരി ലാസ്റ്റിലേക്ക് എന്തായാലും എക്സാം ഉണ്ടാകും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇനഫ് ടൈം ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ അക്കാഡമിയിൽ സെറ്റിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ് ഓ സെറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പേപ്പർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇക്കണോമിക്സ് ബോട്ടണി ജുവോളജി കൊമേഴ്സ് മലയാളം എന്നീ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് റെഗുലർ ബാച്ച് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്പർ സെവൻ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വെറീസ് അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് സെറ്റ് പേപ്പർ ടു കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം ഏകദേശം ജനുവരി ലാസ്റ്റോടു കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള നൂറ് ദിവസങ്ങളിലൂടി എങ്ങനെ കടന്നു പോകാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടക്കമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് പഠിക്കുക ചിലർക്ക് ചില ഏരിയാസ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ചില ഏരിയാസ് പ്രയാസമായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ഈ ഒരു പ്ലാനിൽ അല്ലാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയാത്തവർക്കും സിലബസ് അറിയാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെമോ പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതനുസരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ പോവുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതുമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കൊമേഴ്സ് പേപ്പർ ടു കൊമേഴ്സിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ച് ആറ് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ഈ ആറ് യൂണിറ്റുകളിൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റിലും അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിലെ രണ്ടെണ്ണം പ്യുവർലി തിയറി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണും യൂണിറ്റ് ടുവും പ്യുവർലി തിയറി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറീസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ പ്യുവർലി തിയറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വണ്ണും ടുവും ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന
ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് തിയറി യൂണിറ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് തിയറി യൂണിറ്റ്സ് കോ മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് മാത്രം പഠിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കുക വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണൽസ് ഓഥേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബുക്സ് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മിൻസ് ബർഗിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിയൽ റോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കവർ ചെയ്യുക രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസ ദിവസങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിനകത്ത് പ്ലാനിങ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസിങ് ഡിറക്റ്റിങ് ഡിറക്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാഫിങ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൺട്രോളിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫങ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് കവർ ചെയ്യാം പ്ലാനിങ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്ലാനിങ് പ്രിമൈസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസ് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറും സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോളും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് നോക്കി വയ്ക്കാം അതായത് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെലിഗേഷൻ ഏത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് പഠിക്കുമ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേക്കിൻ മൗട്ടിൻ്റെ മാനേജറിയൽ ഗ്രിഡും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ കൺട്രോളിങ് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് മെത്തേഡ്സുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ദിവസം റെസിഡ്യൽ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് മോട്ടിവേഷനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കവർ ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ടൈം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ആ ഒരു ടൈം സമയം കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ദിവസം മൂന്നാം മുഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ മുഡ്യൂളിനകത്ത് നിന്ന് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പിന്നെ ഹോത്ത് ഓൺ സ്റ്
പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എച്ച് ആർ എം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് അപ്രോസ് അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കവർ ചെയ്യുക പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക അടുത്ത നാല് ദിവസങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നീട് അതിൻ്റെ ലെവൽസ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റ് വിഷൻ മിഷൻ ഗോൾസ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻറ്റൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതും സ്ട്രാറ്റജിക് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നോക്കുക ഏഴാമത്തെ ദിവസം എട്ടാമത്തെ ദിവസം മോഡൽസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇ ടോപ്പ് അനാലിസിസ് സ്പോട്ട് അനാലിസിസ് സാപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് കോർ കോമ്പിറ്റൻസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കണം സിനർജി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നോക്കുക മോഡൽസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് മൈക്കിൾ പോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് ഫോഴ്സ് മോഡൽ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയിൻ അനാലിസിസ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം സ്ട്രാറ്റജിക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം കുറച്ചധികം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ജനറേക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി റിട്രെൻസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ദിവസം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അതായത് ബി സി ജി മെട്രിക്സ് മെക്കൻസയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മോഡൽ മെക്കൻസയുടെ സെവൻ എസ് മോഡൽ പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പത്താമത്തെ ദിവസം നോക്കുക പിന്നെ ഈ മുട്ടിയോൾ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക പത്താമത്തെ ദിവസം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഫുൾ യൂണിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഡേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുകയാണെന്നെങ്കിൽ അതുകൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ വിട്ടുപോയ ടോപ്പിക്സും കൂടി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പതിമൂന്നാമത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം വരെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് എം ഐ എസ് ഇത് തിയറി യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ പോലെ അല്ല കുറച്ചും കൂടി വാസ്റ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് കാരണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാധാരണ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചോദിക്കുക അത് ജനറൽ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പറ്റുന്നതുപോലെ കവർ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി മാക്രോ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് നോക്കി വയ്ക്കണം അതായത് ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി നോക്കണം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കൾച്ചറൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള
ടൈപ്സ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് പിന്നെ ജി എസ് ടി ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ബിസിനസ് ലോ സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട ജി എസ് ടി ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ബിസിനസ് ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് മാത്രം നോക്കിയാലേ മതി ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്താണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്താണ് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്താണ് ഇപ്പം ഇതിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റ്സ് എത്ര ഏതൊക്കെ റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ പിന്നീട് പതിനാറാമത്തെ ദിവസം നോക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഓരോ പ്ലാനിൻ്റെയും വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊള്ളണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡൽസ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പിന്നെ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി പിന്നെ എൽ പി ജി അത് പിന്നെ നീതി ആയോഗ് പിന്നെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം കവർ ചെയ്യുക പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം യൂണിറ്റ് ടു കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം എക്സ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺസും ഡൊമസ്റ്റിക് ടാരിഫ് ഏരിയ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് പിന്നെ ഡംപിങ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കൗണ്ട് ട്രേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസും കോൺസെപ്റ്റ്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഐ എം എഫ് പിന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം റീജിയണൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് നാഫ്ത സാർക്ക് ഇതുപോലെ റീജിയണൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർവ്യൂ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ആ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എം ഐ എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ എം ഐ എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നെറ്റിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള സോഴ്സസിൽ നിന്നോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡേ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ യൂണിറ്റ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക വിട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പഠിക്കുക അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മുതൽ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം വരെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ഫോർ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഡേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഒരുമിച്ചാണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ റിസർച്ചും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പിന്നെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേംസും ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സും പ്രൊബിലിറ്റി നോൺ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റിസർച്ച്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡിസ്പേർഷനകത്ത് വരും കോറലേഷൻ അനാലിസിസും റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസും സ്ക്രീനസ് കോർട്ടിസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഡേയിൽ നോക്കുക ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ഡേയിൽ ക്യൂറ്റി ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതിനകത്ത് നോമിനൽ പൈനോമിയൽ ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പാരമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് തന്നെ നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്ത് ടേബിൾ വാല്യൂ പി വാല്യൂ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജ്യൻ എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പാരാമെട്രിക് എൻ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രൊബബിലിറ്റി തിയറി പ്രൊബബിലിറ്റി തിയറി എന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് എക്സാമുകളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെറിയ ലെവലിൽ മാത്രം അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് കവർ ചെയ്യുക മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ദിവസം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യാം അപ്പം അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അതും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും കൂടി അന്ന് തന്നെ കവർ ചെയ്യുക മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം അസൈൻമെൻറ്റ് ക്യൂവിങ് തിയറി ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് കൂടി വായിച്ചു വിടുക പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഒ ആർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അവസാനത്തെ രണ്ട് ദിവസം മറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റിലെ പോലെ തന്നെ റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഏതായാലും ഏരിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധ ഡേ തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷനാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ബാക്കി യൂണിറ്റ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യൂ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വിടണം അപ്പം മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം യൂണിറ്റ് ടു വീണ്ടും ആ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം യൂണിറ്റ് ഫോർ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജാനുവരി സെറ്റ് എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ നേരത്തെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മുൻപിലുള്ള സമയമെന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ടേബിളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ സെറ്റ് എക്സാം ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാന് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നതുമാണ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയും ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയാസൊക്കെ എത്രത്തോളം റിവൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തിയറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് മറ്റ് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്
നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡേയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മുടിയൂൾ വൺ തന്നെ കവർ ചെയ്യാം മുടിയൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസും ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ തിയറിയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം വരെ സെക്കൻഡ് മുടിയൂളായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഫേംസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഓപ്പണിംഗ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് സോറി ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് മുതലായ അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം ദെൻ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഫോംസിൽ നിന്നും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫോർട്ടി സിക്സ് മുതൽ ഡേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം കാരണം തേർഡ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിബൻജേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇതും ഏറെക്കുറെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്നത് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കണം അതുപോലെ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കമ്പനി അമാൽഗമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണും കൂടി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഏരിയാസ് പഠിക്കുമ്പം കമ്പനി അമാൽ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഏതിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഏതിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം അതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യം ജാൻ ലണ്ടറിയും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം കാരണം കൺഫ്യൂസിങ് ആകുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മൂന്ന് നാല് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും കാരണം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഫേംസ് ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഷെയർ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ചോദിക്കും ദെൻ അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം ചോദ്യം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എനിവേ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും മാച്ചിങ് ദ ഫോളോവിങ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം വരെ
പലതരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം പോകുവാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഇൻ മോഡേൺ ബിസിനസ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനും ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഏരിയാസാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യു മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടലി ടു ഡേയ്സ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി നയൻത്ത് ഡേ മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഡേ വരെ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഇതിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അതായത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ദിവസം ആ ഒരു ദിവസവും ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇൻ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഇൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരെ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പ്ലാനിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജും ഏതൊരു എക്സാമിനും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ നെറ്റ് ഇൻകം അപ്രേച്ച് അപ്രോച്ച് അതേപോലെ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അപ്രോച്ച് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ഏരിയാസൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഏരിയാസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർത്ത് ഡേ മുതൽ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ വരെ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഡിവിഡൻ പോളിസി എല്ലാ ഡിവിഡൻ പോളിസീസും പഠിച്ചു വെക്കണം ആ ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻ പോളിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പേര് വർഷവും ഉൾപ്പെടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രോബ്ലംസും ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് ഡിവിഡൻ പോളിസി തിയറീസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് അതായത് ആരൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻ തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അവരുടെ എല്ലാം പേരും ഇയറും തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ പോളിസി അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻ തിയറീസ് ഇതിന് അല്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ദൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ എല്ലാ ഏരിയസും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് അതായത് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് നീഡ് വാണ്ട് ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻത്ത് ഡേയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലം ഏരിയാസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഡിവിഡൻ പോളിസീസ് ഡിവിഡൻ തിയറീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ നെറ്റ് ഇൻകം അപ
പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും തിയറി പോർഷൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപതാമത്തെ ദിവസം മുതൽ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വരെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എഴുപതാമത്തെ ദിവസം മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലയളവിൽ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതായത് സെവൻറ്റി ടു ആ ഒരു ഡേയിൽ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിങ് സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും തിയറി ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അതുപോലെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ചോദിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണതയുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി തേർഡ് ഡേ മുതൽ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡേ വരെയുള്ള രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ വാല്യൂ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാല്യൂ എഞ്ചിനീയറിങ് അതായത് അത്യാവശ്യം തിയറി ആണ് എങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീക്ക് വേണ്ടി ടോട്ടലി ടു ഡേയ്സ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത്തും സെവൻറ്റി സിക്സ്ത്തും എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക കാരണം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വേഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അതായത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസവും എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസവും മൊഡ്യൂൾ ഫോറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ആണ് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് തിയറിക്കും സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് സോറി ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം മുതൽ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വരെയാണ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് മാനേജർ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് കാൽക്കുലേഷനകത്ത് വരുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കി വെക്കുക ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് മാനേജർ ഡിസിഷൻസ് ദെൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായത് പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതിന് ഒരു വഴികാട്ടിയാകും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡെയിലി തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക അതായത് ഓരോ പ്രോബ്ലം നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത്
എൺപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസം യൂണിറ്റ് ത്രീ റിവൈസ് ചെയ്യുക എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം യൂണിറ്റ് ഫൈവ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം യൂണിറ്റ് സിക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും സഹായമില്ലാണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മളിത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലംസും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോവേണ്ടതാണ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരം എൺപത്തി ആറ് ദിവസം വരെ യൂണിറ്റ് വൈസ് സ്റ്റഡി നടത്തുക ഇനിയുള്ള സമയമെന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഒരു നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുവാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൺപത്തി ആറ് ദിവസം വരെ പഠിച്ചതിന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പതിനാല് ദിവസം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ റിവിഷനിലേക്ക് പോകാം പതിനാല് ദിവസത്തെ റിവിഷൻ പ്ലാനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൺപത്തി ഏഴും എൺപത്തി എട്ടും യൂണിറ്റ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ മിസ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏരിയാസും നോക്കുക പ്രീവൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ടു റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ദിവസവും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും യൂണിറ്റ് ത്രീക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ദിവസവും യൂണിറ്റ് ഫോറിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ദിവസവും യൂണിറ്റ് ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് യൂണിറ്റ് സിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് വരുന്ന രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് എക്സാമിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്ലാനിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സാമിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്